गुड मॉर्निंग दोस्तों कैसे आप सब होप से सब बच्चे होंगे आज के अखबार शहर से मैं आप सबका स्वागत हूँ आज हम देखेंगे बीस नवंबर दो हज़ार उन्नीस कौन कौन से न्यूज हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं उड़ीसा की गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार से डिमांड की है कि उड़ीसा में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद की भी स्थापना की जाए तो विधान परिषद क्या होती है विधान परिषद के बारे में संविधान में कौन कौन से आर्टिकल संबंधित है विधान परिषद का गठन कौन करता है इसकी क्या प्रक्रिया है विधान परिषद के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया क्या होती है विधान परिषद के सदस्यों को बर्खास्त कौन करता है विधान परिषद और विधानसभा से कैसे अलग है विधान परिषद और संसद की राज्यसभा से कैसे अलग वो सारे सारे फैक्टर्स हम इस लेक्चर सीरीज के दौरान कवर करेंगे उड़ीसा सरकार ने केंद्र सरकार से उड़ीसा में एक विधान परिषद की स्थापना के लिए राज्यसभा में एक प्रस्ताव लाने का आग्रह किया है ये कहा कि सात सितंबर 2018 को विधान परिषद की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव उड़ीसा विधानसभा ने पारित कर कर भेजा था किसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो इससे ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि विधान परिषद की स्थापना के लिए संविधान में क्या प्रावधान किया गया कि उस पर्टिकुलर राज्य की जिस राज्य में विधान परिषद की स्थापना की जानी है उस राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके भेजे कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट और यदि सेंट्रल गवर्नमेंट साधारण बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर देती तो विधान परिषद लागू हो जाती विधान परिषद बन जाती संविधान के कौन से आर्टिकल में इसके बारे में बात की गई तो संविधान का आर्टिकल एक सौ इकहत्तर संविधान के अनुच्छेद एक सौ इकहत्तर में किसी राज्य में विधानसभा के अलावा एक विधान परिषद के गठन का विकल्प भी प्रदान करता है यानी कि आर्टिकल एक सौ इकहत्तर में विधान परिषद की बात की गई है अनुच्छेद एक सौ इकहत्तर में और उसमें कहा गया है कि विधान परिषद हो सकती है जिस तरह से संसद में क्या होती है राज्यसभा होती है जिस तरह से राज्य राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होते हैं यानी सीधे मतदाताओं के द्वारा नहीं चुने जाते उसी तरह से विधान परिषद के सदस्य भी सीधे मतदाताओं के द्वारा नहीं चुने जाते इसी के एक विधानसभा के गठन का प्रावधान करता है तो विधानमंडल के गठन का प्रावधान कौन सा आर्टिकल करता है वन सिक्स एट करता है कौन सा वन सिक्स एट किसका गठन तो विधानमंडल के गठन का प्रावधान आर्टिकल कौन से है वन सिक्स एट में एक सौ अड़सठ आर्टिकल क्या कहता है संविधान का अनुच्छेद एक सौ अड़सठ के तहत कि हर राज्य में एक विधानमंडल यानी कि विधानसभा होगी और एक सौ इकहत्तर क्या कहता है कि राज्य में विधान परिषद भी हो सकती है ज़रूरी नहीं कि विधान परिषद हो लेकिन विधानमंडल तो हर राज्य में होगी केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ करके एक सौ उनहत्तर नंबर का आर्टिकल क्या कहता है कि भाई विधान परिषद का गठन कैसे होगा विधान परिषद को यदि कोई राज्य समाप्त करना चाहे तो उसको समाप्त करने की यानी कि राज्य में विधान परिषद बना दी पहले फिर उसको हटाना चाहिए या उसको समाप्त करना चाहे तो उसका प्रोसीजर क्या होगा वो कौन से आर्टिकल के अंदर एक नंबर के आर्टिकल के अंदर है क्या प्रोसीजर बताया गया एक नंबर के आर्टिकल में कि यदि उस राज्य की विधानसभा दो तिहाई बहुमत यानी कि विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भिजवा दे और केंद्र सरकार उस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से संसद में पास कर दे तो फिर उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाता है यही प्रोसीजर उस विधानसभा के एबोल्यूशन या समाप्ति के लिए अपनाया जाता है अर्थात यदि उस राज्य की विधानसभा दो तिहाई बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर दे कि इस राज्य में विधान परिषद को समाप्त कर दिया जाए तो उस और संसद भी उस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पास कर दे तो उस राज्य से विधानसभा समाप्त कर दी जाती है हालांकि इसमें संविधान में संशोधन होता है लेकिन ये संविधान संशोधन जो आर्टिकल तीन के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है उसके अनुसार संविधान संशोधन नहीं माना जाता है आर्टिकल एक सौ इकहत्तर में क्या बताया गया है कि हर रा, जिस राज्य में विधान परिषद होगी उसमें विधान परिषद में कितने सदस्य होंगे मिनिमम चालीस सदस्य होंगे यानी चालीस तो होंगे ही लेकिन अधिकतम कितने हो सकते हैं अधिकतम उस राज्य की विधानसभा के एक तिहाई सदस्य हो सकते हैं उस राज्य की जो विधानसभा है उसके एक तिहाई सदस्य हो सकते हैं विधान पंड विधान परिषद में जैसे राजस्थान के अंदर दो तिहाई दो सौ सदस्य की विधानसभा है तो उस दो सौ का एक तिहाई यानी कि सिक्सटी सिक्स होता है तो सिक्सटी सिक्स मेंबर सिक्सटी सेवन मेंबर राजस्थान की विधान परिषद में हो सकते हैं विधान परिषद का कार्यकाल कितने साल का होता है छः साल का होता है जिस तरह से राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है उसी तरह से विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल भी छः साल का होता है विधान विधान परिषद क्या है विधान परिषद और राज्य में क्या अंतर है राज्यसभा में क्या अंतर है विधान परिषद एक अस्थायी सदन है अस्थायी सदन है अस्थायी कैसे कि जैसे कोई भी राज्य चाहे राज्य की विधानसभा चाहे कि इस राज्य में विधान परिषद को समाप्त करना है तो वो दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेज सकती है और यदि संसद में वो प्रस्ताव साधारण बहुमत से पास हो जाता है तो विधान परिषद समाप्त हो जाती है जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है यानी कि राज्यसभा को यदि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो भी समाप्त नहीं कर सकती 
इसके अलावा जिस तरह से राज्यसभा के में हर दो साल के अंदर एक तिहाई सदस्य क्या हो जाते हैं रिटायर हो जाते हैं उसी तरह से विधान परिषद में भी हर दो साल में एक तिहाई सदस्य क्या हो जाते हैं रिटायर हो जाते हैं एक सौ इकहत्तर आर्टिकल में बताया गया कि जो उस राज्य के अंदर विधान परिषद का गठन किया जाएगा और उसके जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति प्रक्रिया क्या होगी तो इसमें बताया गया है कि एक तिहाई सदस्य तो उस विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचित होते हैं जिसमें कौन और नगर पालिका जिला बोर्ड और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के सदस्यों यानी कि पार्षद वगैरह के द्वारा चुने जाते हैं एक एक तिहाई सदस्य तो एक तिहाई सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं एक तिहाई सदस्य विधान सभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं यानी कि विधायकों के द्वारा चुने जाते हैं एक तिहाई सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं विधायकों के द्वारा चुने जाते हैं और एक तिहाई सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं जो वार्ड पंच वगैरह होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं वार्ड परिषद के द्वारा इसके अलावा एक एक बटे बारह सदस्य एक बटे बारह सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं शिक्षकों के द्वारा चुने चुने जाते हैं उच्च शिक्षक संस्थानों में पढ़ा रहे शिक्षकों या मास्टरों के द्वारा चुने जाते हैं जो कम से कम तीन साल से शिक्षक व्यवस्था में हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं इसके अलावा एक बटे बारह सदस्य उन राज्य के निवासियों के द्वारा चुने जाते हैं जो स्नातक हैं यानी कि जो ग्रेजुएट हैं उन राज्यों के निर्वाचक के द्वारा चुने जाते हैं यानी कि हमारे राज्य में राजस्थान में जितने भी ग्रेजुएट हैं उन वो चुनाव करेंगे राजस्थान की विधान परिषद में कितने सदस्यों के एक बटे बारह सदस्यों में जो शिक्षक हायर सेकेंडरी लेवल पर पढ़ा रहे हैं तीन साल से तीन या तीन से अधिक साल तक वो कितने सदस्यों को चुनाव करेंगे एक बटे बारह सदस्यों का एक बटे तीन सदस्यों का चुनाव कौन करेंगे नगर पालिका जिला बोर्ड और अन्य स्थानीय जो प्राधिकरण हैं उनके सदस्य हैं और एक बटे तीन सदस्य का चुनाव कौन करेंगे विधायक करेंगे यानी कि हमारे विधानसभा के 200 विधायक हैं वो एक बटे तीन सदस्यों का चुनाव करेंगे इसके अलावा जो एक बटे छः सदस्य हैं उनका मनोनयन कौन करेगा राज्यपाल करेगा यानी कि जिस तरह से राज्यसभा में बारह सदस्य मनोनीत होते हैं उसी तरह से विधान परिषद में भी एक बटे सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा हालाँकि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या निश्चित होती है विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं हो सकती जैसे किसी राज्य के अंदर विधान परिषद साठ सदस्य है तो वहाँ पर राज्य कितने राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करेगा एक बटे छः यानी छः सदस्यों को मनोनीत करेगा यदि यहाँ वहाँ किसी में एक सौ बीस है तो वहाँ पर कितने सदस्यों को मनोनीत करेगा बारह सदस्यों को मनोनीत तो ये संख्या फिक्स नहीं होती तो दो अंतर हैं कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जबकि विधान परिषद एक अस्थायी सदन है राज्यसभा के अंदर मनोनीत सदस्यों की संख्या निश्चित होती है विधान परिषद के अंदर मनोनीत सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होती है आर्टिकल एक सौ तिहत्तर के अंदर बताया गया है कि विधान परिषद की सदस्यता के लिए जो विधान परिषद के सदस्य हैं उनके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए तो एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए यानी कि विदेशी नागरिक तो उसके पास नहीं होनी चाहिए दूसरा तीस वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और किसी न्यायालय द्वारा उसको दिवालिया या पागल घोषित नहीं किया गया हो अभी तक अगर इंडिया के परस्पेक्टिव में बात करें हमारे अट्ठाईस राज्यों में कितने राज्यों के पास विधान परिषद है छः राज्यों के पास विधान परिषद है जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद थी लेकिन अब जम्मू कश्मीर का विभाजन कर दिया गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश में तो वहाँ पर विधान परिषद क्या हो गई समाप्त हो गई तमिलनाडु की तत्कालीन सरकार ने विधान परिषद गठित करने के लिए एक अधिनियम पारित किया था लेकिन वर्ष 2010 में सत्ता में आई नई सरकार ने इसे वापस ले लिया वापस कैसे लिया होगा दो तिहाई मोहम्मद से प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को वापस भेज दिया होगा भाई हम यहाँ पर विधान परिषद स्थापित नहीं करना चाहते इसी तरह से आंध्र प्रदेश में उन्नीस सौ में आंध्र प्रदेश में विधान परि विधान परिषद को उन्नीस में क्या कर दिया गया था समाप्त कर दिया गया था लेकिन दो में फिर आंध्र प्रदेश में दोबारा से विधान परिषद का गठन किया गया इसी तरह से उड़ीसा विधान सभा ने भी 2018 में विधान परिषद के गठन के लिए संकल्प पारित किया और राजस्थान और असम की सरकारों ने भी यानी कि राजस्थान और असम की विधानसभा ने भी राजस्थान और असम विधान परिषद के गठन के लिए प्रस्ताव पारित करके सेंटर को भिजवाया हुआ लेकिन वह प्रस्ताव अभी तक मंजूर नहीं हुआ अगले जो न्यूज वो क्या उन्नीस नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस का आयोजन कब किया जाता है उन्नीस नवंबर को आयोजन किया जाता है क्यों किया जाता है लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कब से इसकी शुरुआत हुई थी तो उन्नीस सौ से इसकी शुरुआत हुई थी किसने इसकी शुरुआत की थी थॉमस होस्टर ने इसकी शुरुआत की थी इस बार की थीम क्या थी मेकिंग ए डिफरेंस फॉर मैन एंड बॉयज मेकिंग ए डिफरेंस फॉर मैन एंड बॉयज यूनेस्को भी इसमें सहयोग करता है और भारत में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी दो में भारत में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी हमारा जो केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय है यानी कि स्मृति जुबिन ईरानी जी का जो मंत्रालय है वो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर के भारतीय पोषण कृषि कोष बी पी के भारतीय पोषण कृषि कोष का शुभारंभ किया है 
भारतीय पोषण कृषि कोष भारतीय पोषण कृषि कोष का शुभारंभ किया है ये भारतीय कृषि पोषण कोष क्या है भारतीय पोषण कृषि कोष एक सौ अट्ठाईस कृषि जलवायु क्षेत्र में विविध प्रकार की फसलों का भंडार हुआ यानी कि देश के अंदर जो विविध प्रकार की फसलें हैं उनका भंडारण या स्टोरेज करने के लिए किसने शुरू किया कृषि मंत्रालय ने शुरू नहीं किया बल्कि किसने शुरू किया है हमारे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शुरू किया किसके साथ मिलकर के मिल बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर के भारतीय पोषण कृषि कोष का शुभारंभ किया है इसके अलावा जो भारत में हरित क्रांति के जनक है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन उन्होंने इस मौके पर भारत को पोषण के मामले में सुरक्षित बनाने के लिए पांच सूत्री कार्य योजना दी वो पांच सूत्र कौन कौन से बताएं पहला सूत्र बताया कि महिला गर्भवती महिलाओं बच्चों के लिए कैलोरी में भरपूर आहार सुनिश्चित करना महिलाओं और बच्चों में भुखमारी समाप्त करने के लिए भोजन में समुच समुचित मात्रा में दालों के रूप में प्रोटीन को शामिल किया जाना चाहिए इसके अलावा विटामिन ए विटामिन बी आयरन तथा जिंक जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होने वाली बहू को खत्म करना चाहिए स्वच्छ पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहिए और सौ दिन से कम आयु के बच्चों वाले गाँव में महिलाओं को पोषण के बारे में जागरूक बनाना चाहिए यानी कैसे गाँव जहाँ पर सौ दिन से कम आयु वाले बच्चे हैं तो वहाँ पर उन उनके पोषण के लिए महिलाओं को जागरूक किया जाना चाहिए पाँच सूत्र दिए हैं किसने डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं इसके अलावा दो पुरस्कार हैं एक पुरस्कार है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार और दूसरा पुरस्कार होता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है इंदिरा गांधी जी के जन्मदिन पर जो 19 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है तो 19 नवंबर को जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है इंदिरा गांधी जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री तो उनके जन्मदिन पर इस बार दो का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया डेविड एटन को डेविड एटन ब्रो को 2019 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया डेविड एटन ब्रो कौन थे डेविड एटन ब्रो बीबीसी के अंदर डेविड एटन ब्रो ब्रॉडकास्टर हैं प्रकृतिवादी प्रस्तुतकर्ता के तौर पर काम करते हैं किसमें बीबीसी ब्रिटिश ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन में बीबीसी में ये काम करते हैं और वरिष्ठ वरिष्ठ पत्रकार है यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म हुआ आठ मई उन्नीस को अगर बात करें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय शांति पुरस्कार की तो इसके स्थापना कब हुई थी उन्नीस में इसकी स्थापना की गई तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय शांति पुरस्कार की और ये निशस्त्रीकरण विकास के हेतु ये दिया जाता है उन्नीस में सबसे पहला पुरस्कार किसको दिया गया था पार्लियामेंट्री फॉर ग्लोबल एक्शन पार्लियामेंट्री फॉर ग्लोबल एक्शन को दिया गया था और उन्नीस में रूस के नेता मिखाइल गौर को यह सम्मान दिया गया तो उन्नीस में किसको दिया गया था सत्तावन प्रिंट होकर उन्नीस में किसको दिया गया था मिखाइल गौर रूस के नेता को तो पहला पुरस्कार किसको दिया गया था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय शांति पुरस्कार पार्लियामेंट्री फॉर ग्लोबल एक्शन इसमें कितनी राशि दी जाती है तो 25 लाख रुपए और एक ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र इंदिरा गांधी राष्ट्रीय शांति पुरस्कार के तहत दिया जाता है 25 लाख रुपए नगद एक ट्रॉफी और प्रशस्ति पुरस्कार दिया जाता है उन्नीस सौ में इसकी शुरुआत की गई थी शांति निशस्त्रीकरण विकास के लिए प्रत्येक साल यह पुरस्कार किसी व्यक्ति को दिया जाता है दूसरा पुरस्कार है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार जो इंदिरा गांधी जी की जो डेथ एनिवर्सरी इकतीस अक्टूबर को दिया जाता है 2019 का एक जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार वो किसको दिया गया था चंडी पुरस्कार प्रसाद भट्ट को दिया गया था उत्तराखंड के प्रकृति और पर्यावरण नेता हैं चंडी प्रसाद भट्ट उनको दो का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया इसके तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है दस लाख और शांति पुरस्कार के तहत पच्चीस लाख रुपये की राशि दी जाती है इसकी स्थापना कब की गई थी उन्नीस में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार जो इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार उन्नीस में जो कब दिया जाता है इंदिरा गांधी जी के बर्थडे पर दैट इज 